pues el día de hoy les voy a mostrar qué traigo en mi celular y también cómo edito mis fotos en Instagram, ya que muchas de ustedes me han preguntado. Ya eh, creo que el año pasado o este año hice uno de qué traigo en mi celular, tenía otro aparato y otras aplicaciones. Ahorita tengo este teléfono que es un Samsung, la verdad me gusta mucho, la carcasa como ves pues... Ya está un poquito cochinona, ¿verdad? <risa> Pero eh, me gusta mucho la combinación ya que el teléfono es blanco y este es como un verdecito, azulito, no sé. Y es muy simple. Bueno, eh, vamos a abrir el teléfono. Eh, esta es la portada que tengo o la imagen que tengo eh, para desbloquear el teléfono. Es algo muy sencillo, es en color negro, tiene unas eh, como grequitas o no sé cómo decirlo y un moñito rosa. Y bueno, esto es lo primero que se ve en mi teléfono, es otra imagen que también es como grisácea con puntitos dorados y viene una frase que es Choice Happy. Y listo, en la parte de abajo tenemos lo que es teléfono, mensajes y Google Chrome y aplicaciones, ¿no? En las, pues aquí vienen todas, todas, todas las aplicaciones que vienen por default en el teléfono y también las que yo he descargado. Ahora, aquí viene lo que es eh, las carpetas. Únicamente tengo cinco carpetas. Bueno, como todos tenemos WhatsApp, tengo Instagram, Snapchat, Twitter, Ask, YouTube. Tengo esta de estudio que es donde puedo checar sus comentarios e inmediatamente contestarles. Entonces aquí eh, los checo y les contesto. Muchas veces es por aquí por el teléfono y otras es por eh, la computadora. También tengo lo que es Pinterest, Facebook, eh, administración de páginas. YouNow y Messenger de Facebook y también Gmail. Esta es todas las redes sociales que tengo, se puede decir. Nos vamos a ir a divertido en esta carpetita. Esperen que estoy tratando de que se vea bien. <ríe> en esta carpetita tengo lo que es Doof Mash. Ya ven que es ese como. Es esa aplicación donde tú puedes eh, grabar con otro tipo de voz. Y se escucha. <risa> Entonces ya tú lo grabas, ¿no? Y la verdad está súper chido y lo puedes compartir en tus redes sociales y es gratis. Ay, no. Ese es hasta el último. ¡Ah, oh, por Dios! <ríe> eh, sí. Luego tengo Geometry Dash, que es uno de los juegos más difíciles que he jugado en my life. ¡In my life! <ríe> y, bueno, este es el demo, se puede decir. Hay que comprarlo para que funcione. Y pues yo creo que algunas de ustedes ya lo conocen. Y únicamente es esta pequeña... Como siempre muero... Y lo único que tienes que hacer es que es superar los obstáculos, pero la verdad es que está como muy complicado conforme vas avanzando los niveles. Yo no he podido pasar el nivel 1, soy un asco y eso siempre me pasa. Y como es demo, pues vienen lo que es este, los anuncios y estas cosas. Y bueno, ese juego se los recomiendo mucho. Eh, también tengo lo que es Boom Beach, la verdad no tengo idea, ese es de, de mis hijos y también Teeny Troppers. También es de mis hijos. Tengo sopa de letras. Esto es como para cuando estoy aburrida sin nada que hacer en la vida. Y bueno, me pongo ahí a, a cotorrear. Vienen diferentes temas. A cotorrear, ¿eh? <ríe> y sí, está entretenido y es gratis. Tengo este, esta aplicación de una tienda. Que la verdad está bien chida y es gratis también. No sé cómo pronunciarla, pero están viendo este el nombre. Que viene siendo esta. Y sí, chicas, aquí pueden checar muchísimas, muchísimas, muchísimas ropas, muchas ropas, también cosméticos, brochas, es una tienda asiática con costos pues accesibles y también vienen accesorios y bueno, está súper está completa y únicamente le das clic a lo que te guste, lo, añade, lo añades a tu carrito y listo. Y ok, tengo también lo que es Netflix, obvio. <risa> tengo lo que es palabra correcta, este es también como un jueguillo donde puedes checar y practicar tu ortografía, que también está bastante buena. Tengo Smash Hit, este es otro eh, juego que está bastante, bastante bueno. Este lo tuve que comprar porque si descargas el demo no puedes avanzar. Y bueno, lo único que tienes que hacer es como ir, este, esto es para que ganes bolitas. Y tienes que ir rompiendo. Si te estrellas en alguna te quita las bolitas. Y bueno, así que lo ves y dices, ah, está bien fácil, pero después va como más rápido y... 
Y tienes que agarrar esos prismas para tener bolitas. Ay, y sí, así y así. ¿Ya ven? Si te estrellas, ¡mueres! Ah. <ríe> y sí, está bien chido. Y no está caro, creo que está como... 12 pesos, 12.99, algo así. Y bueno, por último, en esta tengo claro video, que es muy parecido a Netflix. Y listo. Ahora, en uso, tengo lo que es las notas, cámara, Play Store, el calendario, la galería. Y también tengo esta aplicación que se llama Mi Calendario, que esta nos va a ayudar mucho, chuladas, porque podemos tener un, un perfect, en perfecto orden nuestros... Nuestras fechas de nuestro ciclo menstrual, como pueden ver, ahorita ustedes ya saben algo nuevo o algo mejor de mí, ya saben cuándo tuve mi ciclo menstrual. <risa> y sí, aquí te apunta, o sea, tú pones el día y ya te marca, obviamente tienes que configurarlo dependiendo de los días que te dure y todas estas cosas, entonces te marca los días y te marca también los días que estás, este, mira, por ejemplo aquí, hoy es 17 y entonces se supone que soy un periodo fértil alto, aquí hay una oportunidad de embarazo. Cuando ves estos como puntitos, esta es así como que el boom, ¿no? Día de ovulación, alta oportunidad de embarazo, por ejemplo, si quieres este, embarazarte o para que estés checando, si te cuidas con algún tipo de anticonceptivo. Y está bastante, bastante buena y es muy acertada. También viene, eh, bueno, este ya es el calendario. Puedes también eh, escribir alguna nota. Por ejemplo, aquí tú puedes decir, ah, mira, aquí el periodo empieza hoy, periodo, el periodo termina hoy, notas, pastillas, acto sexual, síntomas, ánimo, test de ovulación, paso, temperatura. Está como súper completo y también funciona por si estás embarazada. Entonces también te dice cuántas semanas llevas, todas estas cosas. Y la vez está súper completo, le puedes cambiar la mascotita. Bueno, puedes cambiar al, al muñequito y me gusta mucho y es completamente gratis. Y supongo que también está para iPhone. Recuerden que este es Android. Tengo Uber, ya saben, Uber es este, aplicación donde pides un taxi y llega a la puerta de tu casa. Tengo Waze. Waze es una aplicación que se las recomiendo mucho si tienen coche. Aunque no tengan coche, no importa. Porque igual el amigo, el primo, la hermana, la tía, la mamá tiene coche. Y esto los va a sacar de apuros por completo. Es como un... Ah, ¿Cómo se llama este? Es un... ¡Pup! Se me olvidó. Bueno, estos que te llevan. <ríe> Que te llevan y por ejemplo le pones navegar y le dices, bueno, me voy a ir a Águilas Blancas. Ahí es donde juega Axel. Entonces, México 57 de Lechería, Chamapa. aquí te muestra cuánto tiempo vas a hacer, vas a hacer una hora, 11 minutos, si son 38 kilómetros, le pones ir, inmediatamente te da la ruta y procede a ruta destacada. Y ya te va diciendo, mira, ya te va diciendo este, a qué calles vas a ir, cómo te vas a ir y cuánto tráfico hay. Este, si hay algún problema, si hay patrullas, si hay policías, si hay de todo. Está bien chida, está bien completa, te saca de los, del trafiquerío, te mete por calles que a lo mejor dices, órale, esta ruta no me la sabía. La verdad está súper chida y es completa, completamente gratis. ¿Y qué más tengo? Bueno, tengo repost, que es, ya saben, para postear lo que es Instagram. En Instagram sí, Shazam, que es para checar música. Tengo Vancomer. Ay, ¿por qué no se ve bien? Vancomer y tengo eh, una linterna. Y, ok, bueno, de este lado tengo lo que es el CC Cleaner o el Clean Master. Esto es para limpiar basura, virus y todo. Caché creo que se llama del celular y la verdad me ayuda mucho para, este, pues tener que se salga la basura de, de donde navegamos y eso y tener como más memoria. Y también es completamente gratis. Yo limpio mi teléfono aproximadamente cada semana. Sí, más o menos. Y bueno, ahora nos vamos a la carpetita de fotos. Como les dije, les voy a mostrar un poquito qué aplicaciones utilizo para, eh, para editar mis fotografías. Y bueno, la primera que ocupo eh, y que está aquí es esta que se llama Photo Grid. Es completamente gratis y en esta aplicación lo que pueden hacer ustedes es elegir una fotografía, supongamos esta, y también te da la opción para... Eh, manejarla en modo original, o sea, completa, y también la opción para que la manejes en Instagram. Esta aplicación es la que yo ocupo para cuando les publico eh, que ya hay un video nuevo en el canal. Entonces tiene como muchísimas cosas, tiene diseño, por ejemplo, puedes hacer esto, o sea, está como padre, ¿no? Eh, ajá. Espérenme, porque luego... Tiene para cortar la fotografía, tiene diferentes filtros, algunos los tienes que pagar, otros ya vienen... Eh, pues en la aplicación y pues sí, como que los filtros en la mayoría de las aplicaciones prácticamente son los mismos entonces 
eh, pues no hay como mucha diferencia en eso. Eh, viene para retocar, ya puedes hacer que se vea la piel más suave, para blanquear, para todo, entonces sí está, está cool. Para cambiar el fondo, y vienen diferentes fondos, aquí no se ve porque la foto es completa, entonces, uh, okay, vamos a ver esto. aquí, ya ven, ahí sí se ve. Entonces para cambiar los fondos, tiene con texturas y también viene en blanco. Me gusta porque puedes escribir lo que tú quieras, la, 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 la. y se, se queda ahí, ¿no? Entonces ya, ahí tú le pones, y bueno, en el texto viene fuentes, color, este puedes hacerlo más opaquito, más que resalte más, viene un fondo, que también lo puedes poner en el texto, ya vieron, entonces se ve como chido. Y sí, pueden jugar con, mucho, mucho con esta aplicación. Está esta pide, está padre. Esa es Photo Grip, Square Kick. Esto también es completamente gratis. Y pueden elegir cualquier fotografía. Bueno, aquí este filtro me preguntan mucho que cómo lo hago, que cómo, que cómo, que cómo. Bueno, es con esta aplicación que se llama Square Kick. Y bueno, es para hacer el... Es que se ve como borrosito atrás. Y aquí viene como las... Eh, las o sea que se vea más borroso o menos borroso, ¿no? Esto es como un cuadro normal. Aquí es para hacerlo, también me preguntaban mucho por este efecto. Aquí se hace, pues, pixeleado, creo que se llama. Hay como que varias fotos hacia atrás. Y bueno, ya los fondos normales, ¿no? Ahora también puedes hacer más grande o más chica la foto. Ya ver. Y la puedes mover como quieras. También tiene este, lo que es los emoticons, que los, se los puedes poner a donde quieras. Ahí. Entonces haces esto, ja ja ja. <ríe> y sí, está padre. También puedes ponerle, mira, como efectitos. Tiene, estos están chidos porque como que hay un efectillo de luz y sí se ve cool. Ok, no, 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 no. Bueno, ya lo cancelé. Pero sí, prácticamente es para eso esta aplicación y sí está como chida. Y bueno, esa fue Square Kick. Luego tenemos foto. ¿Foto qué? Foto. <risa> Tenemos esta. Vamos a ocupar la misma fotografía. Aquí lo que podemos hacer es igual. Podemos hacer la foto más grande, así. Como ustedes quieran. Tiene como varias opciones. ¿No? Aquí lo vas como moviendo, ¿ya vieron? O sea, para que se acerque más. Aquí es para que la hagas más chiquita o más grandota. Está, está padre. Para... Miren. ¿Ya vieron? Está cool. Los filtros, repito, la mayoría tienen como los mismos. A ver si no hay como mucho. Vienen otros... Este es mi perro. Disculpen ustedes. Vienen muchos filtros. Pero... Ah, no. Y aquí tiene como otros filtritos, por ejemplo, miren, estrellitas y que las de esas. Estos sí los tienes que pagar, o sea, los que vienen bloqueados si sí los pagas. Esta aplicación también es gratis. Y sí, viene como muy completita. Está como muy bonita. Ahora nos vamos con Photor. Esta también es totalmente gratis. Aquí pues también vienen diferentes... Esta está padre porque puedes jugar más con la luz, con las sombras... A tu gusto, no, no, no con el efecto que hayas elegido, ¿no? Y está chida. Vienen efectos igual, como les dije, pues como que todos. La mayoría son como iguales. Entonces, pero vienen como varias opciones. Y sí, está como padre. Ah, puedes rotar la fotografía. Como quieras. Ya verán. La puedes voltear. Entonces, está cool. Y si sí, trae varios, puedes escribir también. Como quieras, vienen las fuentes. Y todo, sí está padre. Lo puedes pixelear de más, o sea, un poquito más, un poquito menos. Y esto también es totalmente gratis. Ahora nos vamos con esta, que es A Beautiful Mess. Y de aquí puedes cambiar 
el back por ejemplo mira te vienen diferentes backs puedes cambiarla por ejemplo más grande más chica tiene eso entonces ya que elegiste el tamaño puedes quitar ya quitarla y aquí está está padre porque igual tiene diferentes filtros como les dije muy la mayoría en las aplicaciones como que todos son iguales pero pues está está cool y también tienes para ponerle como Miren, como efectitos, ¿no? Así de, ¡ay, corazón de amor! Entonces les puedes cambiar el color. Puedes también, eh, tiene otras, pues, no sé cómo se llaman estas cosas, pero está chido. Igual les puedes cambiar el color. Tiene texto, tienen diferentes fuentes. Y ya vienen textos predeterminados, que también está como muy padre. Les puedes cambiar el, el ¿cómo se llama? el color y ya también está esta que es facetune y bueno aquí tienes para blanquear esta está, está como muy chida como les digo es, es de paga entonces como que sientes puedes blanquear algunas áreas um, es como un photoshop en tu teléfono <risa> puedes suavizar por ejemplo para el rostro no para las fotos de maquillaje y eso Queda súper súper bien, puedes alisar Tiene este tonos, tiene para los ojos rojos Tiene para desenfocar, tiene filtros también Tiene filtros padres Y también aquí puedes hacerlo como más Por ejemplo, si te vas a luz Puedes este, les digo, como a ustedes les guste No no es tanto el filtro predeterminado O sea, pueden bajar la luz, subir la luz Poner sombras Ir jugándole como un poquito más Para que la foto se vea un poco más profesional Puedes añadir texturas para que se vea la imagen así entonces está como chida y esta es la B612 algo así se llama y como ven miren aquí viene todo entonces, y ya la puedes este, tomar no pero les digo que esto es, es como tomar selfie entonces aquí ya te vienen todos los filtros todos ya vieron este, y así tomas la foto tal cual está chida y ya casi acabamos, creo que esto está siendo eternísimo, ya, ya la vamos a acabar. Esta es por otra aplicación que me preguntaron. Esta está chida porque únicamente es para hacer textos en la foto. Aquí no, no, este, no haces ni collage ni nada de esas cosas. Entonces ya tenemos la foto lista, ya se subió ya todo, entonces le picamos aquí. Y nos vamos aquí, por ejemplo. ¿no? Aquí te vienen, estos se pagan, estos tienen costo. Estos tienen costo, pero vienen unos libres, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo utilizo bastante este tipo. Entonces aquí vienen como estas cosas y ya tú le pones así, ¿no? Se cuenta. Esa es una, le das done y, bueno, como les digo, vienen más, vienen frases predeterminadas, o sea, está como muy cute. Y luego ya nos vamos a texto, a texto, entonces también vienen diferentes fuentes. Y ya le podemos escribir lo que queramos. Entonces ya nada más le picas aquí. Ahí. Y ya, ¿no? Y ya tú puedes hacer el tamaño que quieras. Y listo. Y ya le pones done. Y aquí ya te viene, por ejemplo, este puedes salvarla, puedes compartirla en Instagram, puedes, este, tiene otros como efectitos, hay filtros, como en todas las aplicaciones, ya vieron, así, y listo, ya la puedes compartir como quieras. Y por último tenemos la Jout, la Go, la Jout, algo así. Bueno, esta aplicación es únicamente para Instagram, entonces, miren, les vienen diferentes tipos como de collage. ¿Ya vieron? Y sí está cool. O sea, viene como para un buen. ¿sí? Y pues pueden acercarlos. O sea, ¿qué es lo que quieres destacar, no? Si quieres destacar que la boca, que los ojos, que el paisaje. Y está bien cool. También pueden este, voltear las fotografías, como pueden ver. Pueden este, voltearlas. Ajá, o hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Este, pueden ponerle margen o, de, o quitarle el margen y listo, la guardan y ya la comparten en Instagram. También es totalmente gratis. Las únicas que tengo de paga, o sea que cobraron fue Facetune y Rona. 
Se llama Rona, esta aplicación de las letras chidas. Y disculpen si no se puede apreciar muy bien. Hice todo lo posible. Pero listo, chicas. Esto es todo. Esto es lo que traigo en mi celular hoy en día. Y esas son las aplicaciones que utilizo para editar mis fotografías <ríe> en Instagram. Espero les haya gustado mucho. Yo soy Mon. Les mando un beso enorme. Que tengan un muy bonito fin de semana. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, chito! Oh,